তোমাদের অনেকেই ভ্রমণ পিপাসু তোমরা চাও যে আজকে এখানে কালকে ওখানে যাই তো আমরা এখানে সেরকম কিছু জানবো সেটা হচ্ছে সুন্দরবনে তো আমাদের অনেকের ইচ্ছা সুন্দরবনে যাব তো সেখানে গিয়ে কি কি দেখতে পারবো তার একটা অংশ আজকে আমরা এখানে পড়ে নেব ঠিক আছে দেখো তাহলে এখানে লেখা আছে এ ভিজিট টু দ্য সুন্দরবন এখান থেকে পড়ব আমরা দেখো প্রথম লাইন আই এম সাফির আমি সাফির তোমরা জানা যখন পরিচয় দেয় সেটা কোনো ব্যক্তি হোক বা কোনো বুঝতে হয় পরিচয় বা অবস্থা বা অবস্থান এরকম পাক্যে আমরা বি বার মানে হচ্ছে এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার এগুলো দেই ঠিক আছে এই জন্য এখানে এম হয়েছে তারপরে দেখো আই এম এ স্টুডেন্ট ইন ক্লাস সেভেন আমি সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি আই এম প্যাশনেট টু ভিজিট নিউ প্লেসেস অ্যান্ড টক টু নিউ পিপল এখন থেকে আমরা বলি টক এটা সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে ঠক ঠিক আছে আই এম প্যাশনেট এখানে প্যাশনেট হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ এটি হচ্ছে কৌতূহলপূর্ণ বা উৎসুক বলা যাবে ঠিক আছে তাহলে এখানে বলতেছে আমি নতুন জায়গায় ভ্রমণ করতে এবং নতুন লোকদের সাথে কথা বলতে পছন্দ করি বা ভালো লাগে ঠিক আছে এখানে টু ভিজিট ভিজিট হচ্ছে ভার্ড কিন্তু টু ভিজিট হচ্ছে ইনফিনেটিভ এই জন্য বাংলাতে বলতেছি ভ্রমণ করতে ঠিক আছে তারপর দেখো আই লিভ উইথ মাই প্যারেন্টস আমি আমার বাবা মার সাথে অ্যান্ড মাই ইয়াঙ্গ সিস্টার এবং আমার ছোট বোন বুসরা ইন খোলা বলতেছে আমি আমার ছোট বোন বুসরা এবং বাবা মার সাথে খোলায় বাস করি অনেকেই খোলা থাকো তো আমি এখন আসছি বর্তমানে কুষ্টিয়াতে কুষ্টিয়া সদরে আসছি তো যাই হোক তারপরে দেখো মাই সিস্টার অ্যান্ড আই ওয়াজ এ ট্রাভেল শো অ্যাবাউট দ্য সুন্দরবনস অন টিভি সিক্স মান্থ এগো একদম লাস্ট লাইন দেখো মাই সিস্টার আমার বোন এবং আমি ওয়াজ দেখেছিলাম এ ট্রাভেল শো একটি ভ্রমণ শো অ্যাবাউট দ্য সুন্দরবনস সুন্দরবন সম্পর্কে অন টিভি টিভিতে সিক্স মান্থ এগো ছয় মাস আগে সুন্দরবন সম্পর্কে টিভিতে আমি একটি ট্রাভেল শু বা ভ্রমণ শু দেখেছিলাম আমি এবং আমার বোন তারপরে বলতেছি কি দেখো বোধ অপাস আমাদের উভয়েই বা আমরা উভয় পায়ার ইগার খুবই ইচ্ছুক ছিলাম বা উৎসাহ প্রবণ ছিলাম বা আগ্রহ প্রবণ ছিলাম টু ভিজিট ভ্রমণ করতে দ্য সুন্দরবন সুন্দরবনে অ্যান্ড শেয়ার এবং বলি আওয়ার ডিজায়ার আমাদের কামনা বা আমাদের ইচ্ছা উইথ আওয়ার প্যারেন্টস আমাদের পিতা মাতার সাথে বলতেছে আমাদের উভয়ই খুব উৎসুক ছিলাম সুন্দরবনে যেতে এবং আমার আমাদের পিতা মাতাকে বলেছিলাম দে অ্যাগ্রিড তারা একপথ হয়েছিল টু টেক আস আমাদের নিয়ে যেতে অন এ ট্রিপ একটি ভ্রমণে টু দ্য সুন্দরবন সুন্দরবনে ডিউরিং দ্য আপকামিং উইন্টার ভ্যাকেশন আপকামিং মানে আসন্ন যেটা আস্তে আস্তে বলতেছে যে আসন্ন শীতের ছুটিতে সুন্দরবনে ভ্রমণে নিয়ে যেতে তারা একমত হয়েছিল আচ্ছা আমরাও যাব টেনশন করো না তারপর তাকে বলতেছে ইট ওয়াজ ডিসেম্বর লাস্ট ইয়ার এটা ছিল গত বছরের ডিসেম্বর আওয়ার ফাইনাল এক্সামিনেশন হ্যাড জাস্ট বিন ওভার আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা সবে মাত্র শেষ হয়েছে এটা মনে রাখবা ঠিক আছে অনেকে এটা পাও না কিন্তু উই স্টার্টেড আওয়ার জার্নি আমরা আমাদের ভ্রমণ শুরু করেছিলাম ফ্রম খোলনা রিভার পোর্ট আমাদের খোলনা নদী বন্দর থেকে অ্যাট নাইন পিএম অন এ শিফট জাহাজে করে নয়টা এখন থেকে লেখা আছে নাইন পিএম মানে কি রাত নয়টা এটা কি সম্ভব আমরা ভ্রমণে সচরাচর সকালে যাই তো বলতে পারি আমরা সকাল নয়টায় জাহাজে করে খোলনা নদী বন্দর থেকে আমাদের ভ্রমণ শুরু করেছিলাম আফটার সাম টাইম কিছু সময় পরে আসলে যেহেতু এদের বাসা হচ্ছে খোলনা তোমাদের যাদের বাসা খোলনা আছে তাদের কিন্তু কাছে কিন্তু যারা এটা দূরে থাকে তাদের কিন্তু শুধু জাহাজে হবে না তোমাদেরকে ট্রেনে বা বাসে আসতে হবে 
তারপরে দেখো আফটার সাম টাইম কিছুক্ষণ পরে আচ্ছা দ্য সান রোজ ফ্রম দ্য ইস্ট অফ দ্য ডিপ সি কিছুক্ষণ পরে দ্য সান সূর্য রোজ এ রোজ কিন্তু গোলাপ না আবার রাইস এর বিট হচ্ছে রোজ আর আই এস ই এর বিট হচ্ছে রোজ ফ্রম দ্য ইস্ট অফ দ্য ডিপ সি মানে গভীর সমুদ্রের পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত হয়েছিল দিস মোমেন্ট এই সময় ওয়াজ সিম্পলি ইনক্রেডিবল ইনক্রেডিবল মানে হচ্ছে অবিশ্বাস্য এবং এটি হচ্ছে একটি অ্যাডজেকটিভ আর সিম্পলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব মানে স্বাভাবিকভাবেই ঠিক আছে বলতে এই সময়টা স্বাভাবিকভাবেই অবিশ্বাস্য ছিল অবিশ্বাস্য ছিল বুসরা অ্যান্ড আই বুসরা এবং আমি অয়ার ফ্যাসিনেটেড বুসরা এবং আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম এখানে দেখো ওয়াজ বা অয়ার আসতেছে কেন আসতেছে বলতো এক সাবজেক্ট দুইজন ব্যক্তি এক হচ্ছে তার বোন এবং সে ব্যক্তি দুইজন এ জন্য অয়ার আর যেহেতু একটা তার অবস্থা বোঝাচ্ছে মনের অবস্থা এই জন্য এখানে অয়ার হচ্ছে অন্য কোনো মেইন বার্ব কিন্তু না এই ফ্যাসিনেটেড এটা কিন্তু একটি অ্যাডজেকটিভ ভুসরা এবং আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম বাই দ্য বিউটি অ্যারাউন্ড আস আমাদের চারপাশের সৌন্দর্য দেখে হয় অ্যান্ড উই ল্যান্ডেড অ্যাট কটকা সি বিচ যখন আমরা কটকা সি বিচে মানে কটকা সমুদ্র সৈকতে পৌঁছালাম সি বিচ মানে হচ্ছে সমুদ্র সৈকত আর ল্যান্ডেড অ্যাট মানে হচ্ছে পৌঁছানো তারপর তাকে বলতেছে উই ফন্ট এটা কিন্তু উই ফন্ট না এটা স্পেলিং ভুল উই ফাউন্ড অ্যাপ উ ইউ অ্যান্ড ডি এটা হবে তারপর দেখো এখানে গ্যাপ দেওয়া আছে শূন্য স্থান এটা আমাদের ফিল আপ করতে হবে দেখো আমি ফিল আপ করে দিচ্ছি এখনই আচ্ছা এখানে লক্ষ্য করো কি বলতেছি এখানে বলতেছে উই ফাউন্ড আমরা দেখলাম ম্যানি ট্রাভেলার্স অ্যারাউন্ড আস আমাদের চারপাশে অনেক পর্যটক ট্রাভেল হচ্ছে ভ্রমণ করা আর ট্রাভেলার্স হচ্ছে যিনি ভ্রমণ করে মানে পর্যটক তার রুটস অফ ট্রিস মানে গাছের শেকর তোমরা এই যে যে বলতেছে যে কটকা সি বিচ মানে কটকা সমুদ্র সৈকত এটা সম্পর্কে অনেকেই জানো না এখানে কি দেখা যায় এখানে গেলে দেখবা যে তোমার হচ্ছে অনেক গাছের শেকর পাশে অনেক পলি জমে আছে আর চারপাশে বিভিন্ন রকম প্রজাতির গাছ এবং প্রাণী বা পশু দেখা যায় তো আমি আসলে যাইনি বা দেখিনি আজকে প্রথম তোমাদের হচ্ছে যে তোমাদের যেহেতু তোমার বলতে হবে এই জন্য গুগলে সার্চ দিয়ে দেখে নিলাম আর দেখে সেই হিসেবেই এখানে লিখেছি আমি তারপরে দেখো দ্য রুটস অফ ট্রিস গাছের শেকল অয়ার আনকাউন্টেবল মানে অসংখ্য গাছের শেকর দে ইনক্রিজ দ্য বিউটি অফ ব্রিজ এগুলো সৈকতের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে ইনক্রিজ মানে বৃদ্ধি করে বাড়িয়ে দেওয়া আর বিউটি তো জানোই সৌন্দর্য বা সৌন্দর্য নাউন ফ্রম উই ফাউন্ড আমরা দেখলাম ম্যানি কাইন্ডস অফ ট্রিস ডিয়ার মাংকি অ্যান্ড আদার অ্যানিমেলস আমরা বিভিন্ন রকম গাছ হরিণ বানর এবং অন্যান্য প্রাণী দেখলাম উই নিউ দ্য সি বিচ ইন্স অ্যাট কাশিখালি আমরা আমি জানলাম বা উই নো নিউ আমি না সরি উই নিউ আমরা জানলাম এই সৈকতটি শেষ হয়েছে কাশিয়াখালি গিয়ে কাশিয়াখালি যে কোথায় আল্লাহ ভালো জানে তাই না আচ্ছা তারপর দেখো কি বলতেছি আচ্ছা তারপর দেখো বলতেছে এ ফিউ মানে কিছু এ ফিউ মানে হচ্ছে অল্প কিছু ট্রাভেলার্স জয়েন্ট আস কিছু পর্যটক আমাদের সাথে যোগ দিল জয়েন্ট মানে যোগ দেওয়া তার বি ট্রু দেওয়া আছে এখানে মানে হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স উই আর রোমিং অ্যারাউন্ড রোম মানে হচ্ছে মানে অযথা উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করা মানে আমরা চারদিকে ঘোরাঘুরি করলাম অ্যান্ড মেট এ ফরেস্ট অফিসার এবং একটি বন বা একজন বন কর্মকর্তার সাথে দেখা করলাম এখানে মিট এর বিট কিন্তু এটা আই গড দ্য চান্স গেট এ চান্স মানে হচ্ছে সুযোগ পাওয়া এখানে বলতেছে আই গড দ্য চান্স টু নো অ্যাবাউট দ্য ট্রিজ হানি হানি মানে কি মধু যাদের ভাষা নোয়াখালী তাদের মানে হচ্ছে তাদের কাছে কি হানি মানে কি তাদের কাছে হচ্ছে মধু নাকি পানি যাদের ভাষা নোয়াখালী তারা পানিকে বলে হানি আচ্ছা তারপরে দেখো অ্যান্ড এনিমার্স অব দ্য সুন্দরবনস আমি সুন্দরবনের পশু পাখি অ্যানিমার্স মানে হচ্ছে পশু 
মধু গাছপালার সম্পর্কে জানার সুযোগ পেয়েছিলাম স্পেশালি বিশেষ করে এটি কিন্তু একটা অ্যাডভার্ব দ্য রয়্যাল ব্যাঙ্গল টাইগার রয়্যাল ব্যাঙ্গল টাইগার সম্পর্কে তারপরে দেখে বলতেছে এই দেখো দেখতেছে সবাই কি সুন্দর জায়গা তো চলো সবাই আমরা একদিন যাই গিয়ে দেখে আসি কেমন আমিও যেহেতু যাইনি তো বাসা আছে যাবো কিছুদিন পরে আচ্ছা তারপর দেখো এই যে এখানে ও মাই গড তারপর দেখো এখানে বলতো সো আই আস্ট হিম তাই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কাকে বলো তো ওই যে ফরেস্ট অফিসার তাকে এখন কি জিজ্ঞাসা করব সেটা দেখো আচ্ছা দেখো এই যে এখানে যে সো আই আস্ট হিম তাই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম হায়ার ক্যান উই সি দ্য রয়্যাল ব্যাঙ্গল টাইগার আমরা কোথায় রয়্যাল ব্যাঙ্গল টাইগার দেখতে পারবো হোয়াট প্রেসেস আর সেফ কোন জায়গাটা নিরাপদ এটা কেন বললাম বলো তো যেহেতু এখানে রয়্যাল ব্যাঙ্গল টাইগার থাকে তার মানে কি তুমি যদি যাও এত উৎসুক হয়ে যদি একবার দেখতে পারে তাহলে কিন্তু শেষ কিছুদিন আগে কিন্তু এরকম হয়েছে মানুষকে নিয়ে চলে গেছে তো এটা জানতে হবে কোন জায়গাটা সেফ আচ্ছা তারপরে দেখো এই যে এখানে দেখো বলতেছে ইট ওয়াজ এ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স এটা ছিল বিশেষ অভিজ্ঞতা টু ঠক কথা বলতে টু দ্য ফরেস্ট অফিসার বন কর্মকর্তার সাথে কথা বলার এটি ছিল একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা হি অফার্ড আসটি সে আমাদেরকে চা পান করিয়েছিল হি রিকোয়েস্ট আস সেই সে আমাদের এই বলে অনুরোধ করেছিল সেটা কি এখন দেখো কি বলতেছিল তিনি বলতেছিল লেটস ভিজিট আওয়ার হোম চলো আমাদের বাসায় যাই মাই ফ্যামিলি উইল বি হ্যাপি টু সি ইউ আমার পরিবার তোমাদেরকে দেখে বা তোমাকে দেখে বা তোমাদেরকে দেখে খুশি হবে বিসাইডস তাছাড়াও উই ক্যান এনজয় এ লট আমরা অনেক আনন্দ করতে পারব এটা বলতেছে তো তুমি ইচ্ছা করলে তো তোমার মতো করে লিখতে পারো এতে কোনো সমস্যা নেই তারপরে দেখে বলতেছে হি আলসো গ্যাপ আর সাম ইনস্ট্রাকশন সে আমাদেরকে কিছু নির্দেশনা ইনস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে নির্দেশনা সাম মানে কিছু আর গ্যাপ মানে দিয়েছিল সে আমাদের কিছু নির্দেশনা দিয়েছিল ফর আওয়ার সেফটি আমাদের নিরাপত্তার জন্য লাইক যেমন ডন্ট প্রথমে কিন্তু তোমার ইম্পারটিভ করতেছে এবং না বোধক সেটা ঠিক আছে দেখো কি বলতেছে দেখো এখানে বলতেছে ডন্ট এন্টার প্রবেশ করো না আওয়ার প্রোটেক্টেড এরিয়া আমাদের সংরক্ষিত এলাকা এলাকায় আফটার সানসেট অ্যান্ড বিফোর সানরাইজ মানে সূর্য সূর্যাস্তের পর সানসেট মানে হচ্ছে সন্ধ্যার পর বা সূর্যাস্তের পর অ্যান্ড বিফোর সানরাইজ মানে সূর্য উদয়ের পূর্বে এখানে বলতেছে জাস্ট বুঝাচ্ছে যে এই যে আমাদের সংরক্ষিত এলাকা মানে প্রত্যেকটা জায়গায় দেখবা লেখা থাকে সংরক্ষিত এলাকা মানে ওইখানে সবসময় যাওয়া যাবে না অনুভূতি ব্যতীত তাহলে বলতেছে যে সূর্য দয়ের পর বা সূর্য দয়ের পূর্বে আমাদের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করো না ডন ডিস্টার্ব এনি অ্যানিমালস কোনো পশুদেরকে জ্বালাতন করো না যেহেতু অনেক প্রাণী থাকে এখন তুমি গিয়ে যদি লাঠি নিয়ে যাও যে মারবা বা ধরতে যাবা তাহলে তো সমস্যা হয়ে যাবে তাই না এটা বলতেছে যে প্রাণীদেরকে জ্বালাতন করো না তারপরে দেখো দেখো এখানে আওয়ার নেক্সট ডেস্টিনেশন ওয়াজ দুবলাচর আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ডেস্টিনেশন মানে হচ্ছে গন্তব্য ওয়াজ ছিল দুবলার চল এটা জায়গার নাম এই জন্য দুইটাই ডি বড় হাতের ক্যাপিটাল লেটার সি সিটাও হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটার তারপর দেখো হয় অ্যান্ড যখন দ্য শিপ ওয়াজ মুভিং অ্যালং দ্য রিভার যখন জাহাজটি সাগর দিয়ে বা নদী দিয়ে যাচ্ছিল রিভার মানে নদী দিয়ে যাচ্ছিল সাডেনলি হঠাৎ আই স এ গ্রিমস অফ এ রয়্যাল ব্যাঙ্গ টাইগার ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্রম দ্য রিভার আই স আমি দেখলাম এ গ্রিমস অফ মানে এক পলক বা এক নজর এ রয়্যাল ব্যাঙ্গল টাইগার একটি রয়্যাল ব্যাঙ্গল টাইগার ড্রিঙ্কিং মানে প্রাণত কি পান করতেছিল ওয়াটার পানি মানে পানি 
পানরত নদী থেকে পানি প্রাণত একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে এক নজর দেখলাম যখন জাহাজটি যাচ্ছিল তখন আচ্ছা দেখো তাহলে এই কেন ড্রিঙ্কিং বলতো ড্রিঙ্কিং কোন পার্টস অফ পিস এটি কিন্তু অ্যাডজেকটিভ পান রত এবং এটা হচ্ছে পার্টিসিপল তারপর দেখো বলতেছে মাই সিস্টার আমার বোন কোথায় পড়াচ্ছি বলতো একদম লাস্ট লাইনের আগে লাইন মাই সিস্টার ওয়াজ ইনিশিয়ালি ইনিশিয়ালি মানে হচ্ছে প্রথম দিকে আমার বোন প্রথম দিকে ফ্রাইট ফ্রাইটেন্ড মানে ভয় পেয়ে গিয়েছিল অ্যাট দ্য সাইট অফ দ্য এনিমার এই জন্তুর এই দৃশ্য দেখে বা এই প্রাণীর এই দৃশ্য দেখে সে প্রথমেই ভয় পেয়ে গিয়েছিল বাট কিন্তু সে অবার কেম অবারকাম মানে কি অতিক্রম করা বা পেরে ওঠা আর তার বিটো সি অবার কেম হার ফিয়ার সে তার বয় কেটে উঠেছিল অ্যান্ড স্টার্টেড ট্রেকিং পিকচার টেক পিকচার মানে হচ্ছে ছবি নেওয়া সে স্টার্টেড ট্রেকিং পিকচার অব দ্য ম্যাজেস্টিক রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সে এই যে রাজকীয় বা মহান যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তার ছবি নিতে শুরু করেছিল সোন শীঘ্রই দ্য শিপ রিস্ট দুবলাচর জাহাজ দুবলাচরে পৌঁছালো দিস আইল্যান্ড আচ্ছা ওই আর একটা লাইন সেটা হচ্ছে রিস মানে কি পৌঁছানো মনে করো যে আমি বসে আছি কুষ্টিয়াতে তুমি আমার কাছ থেকে ঢাকা যাবা তোমাকে ফোন দিয়ে আমি বলবো তুমি কোথায় আছো মানে তুমি হচ্ছে কোথায় আছো এটা হচ্ছে রিস আর তুমি যদি ঢাকা থেকে আমার কাছে আসো তো আমি বলবো তুমি কি পৌঁছেছো এটা হবে এরাই মানে কাছে থেকে দূরে যাওয়া রিস আর দূরে থেকে কাছে আওয়া হচ্ছে এরাই তারপর দেখো দিস আইল্যান্ড এই দ্বীপ ইজ লোকেটেড অবস্থিত ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল এটি বঙ্গোপসাগর বে অফ বেঙ্গল মানে হচ্ছে বঙ্গ ও সাগরে অবস্থিত তারপর দেখো ইট ইজ সারাউন্ডেড এটি সারাউন্ডেড মানে কি এর চার দিকে মানে এর চতুর্দিকে বাই এ ডিপ ব্লো সি এর চতুর্দিকে গভীর নীল সমুদ্র ওয়ান্স এগেন পুনরায় উই আয়ার অ্যাস্টোনিস্ট আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম বাই দ্য বিউটি অফ দ্য আইল্যান্ড এই দ্বীপের সৌন্দর্য দেখে একদম লাস্ট লাইন তারপর দেখো আউট অফ সারপ্রাইজ মাই সিস্টার শাউটেড এই আউট অফ সারপ্রাইজ মানে হচ্ছে বিস্ময়ে আমার বোন চিৎকার করে উঠল তারপর কি বলতেছে এখানে তোমাদের শূন্য স্থান দেওয়া আছে ফিল আপ করা লাগবে দেখো ফিল আপ করে দিচ্ছি আমি এই দেখো যে এখানে হাউ ওয়ান্ডারফুল কি চমৎকার আই নেভার I have never seen such a nice place before. I mean, I have never seen such a nice place before. I have never seen such a nice place before. What do you say? I have never said that this is a really nice place. It is a nice place. We are impressed to see the beauty. This is a nice place. We are impressed to see the beauty. উই আয়ার কাম হিয়ার এভরি ডে যদি আমরা প্রতিদিন এখানে আসতে পারতাম এটা কে বলল দেখো কে বলল আচ্ছা এই দেখো যে মাই প্যারেন্টস আমার পিতা মাতা অলসো বিকেম সো চার্মড আমার পিতা মাতা মুগ্ধ হয়েছিল বিকেম মানে হওয়া আর চার্মড মানে হচ্ছে মুগ্ধ উইথ দ্য বিউটি অফ দ্য আইল্যান্ড এই দ্বীপের সৌন্দর্য দেখে দে সেইট হ্যাপিলি যার অ্যান্সার আমি দিয়ে দিছি কিছুক্ষণ আগেই তারপর দেখো আওয়ার টাইম ওয়াজ লিমিটেড আমাদের সময় ছিল নির্দিষ্ট সো তাই ইট ওয়াজ টাইম এখনই সময় টু রিটার্ন হোম তাই তখনই বাড়ি ফেরার বা বাসায় ফেরার সময় রিটার্ন মানে বাসায় ফিরে আসা আর ইট ইট ওয়াজ টাইম ওইটাই ছিল বিশেষ সময় আই ওয়াজ স্যাড আমি কষ্ট পেয়েছিলাম বা দুঃখ লাগলো টু লিভ সো সোন মানে শীঘ্রই সে জায়গাটা ত্যাগ করার জন্য আমার কষ্ট লাগলো উই টোল্ড গুড বাই টু ইচ আদার আমরা একে অপরকে বিদায় জানিয়েছিলাম টোল্ড গুড বাই মানে বিদায় জানানো আর ইচ আদার মানে হচ্ছে একে অপরকে সেইম বলে কি বলে দেখো হোপফুললি উই উড মিট এগেইন আশা করি আবারও 
দেখা হবে এই বলে কি বললাম গুড বাই তারপর থেকে লাস্ট লাইন বাট কিন্তু আই উইল চ্যারিস দ্য মেমোরিজ অব দ্য ভিজিট অল মাই লাইফ মানে অল মাই লাইফ মানে সমস্ত জীবনব্যাপী এখানে দেখো আমার এই ভ্রমণের অব দ্য ভিজিট ভ্রমণের মেমোরিজ স্মৃতি আর চ্যারিস মানে হচ্ছে হৃদয়ে পোষণ করা বা লালন করা এখানে বলতেছে আমার সমস্ত জীবনব্যাপী এই ভ্রমণের স্মৃতি আমি হৃদয়ে ধারণ করব বা হৃদয়ে পোষণ করব এই ছিল আজকের বিষয় তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ